So, wir haben 11 Uhr. Ihr könnt euch, bei uns sind Matthias Kluge und Stefan Weinrich vom TÜV Süd. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Den Platz bleibt stehen, weil jetzt kommt der schönste Moment für mich, weil hier steht nämlich, äh, moderieren ihr Interview selbst. Das ist äh, okay. traumhaft. Das werde ich mir von unten anschauen und genießen. Ja, alles klar. Auf jeden Fall geht es auch um diesen Preis. Mehr dazu von euch dann später. Ich genau. sage noch nichts dazu. Ich übergebe euch jetzt die Bühne. Viel Spaß. Okay. Und das Thema ist jetzt Serious Games als Trainingsformat im Brandschutz. Genau. Viel Spaß. Dankeschön. Danke. Ah, du hast einen Präsenter. Ja. So. so, dann starten wir mal. Herzlich willkommen an alle Zuschauer. Ähm, wie wir es gesehen haben, Serious Games als Trainingsformat im Brandschutz. Und bevor wir uns vorstellen und genauer darauf eingehen, starten wir direkt mal mit einem Video. So, war doch schon mal ein ganz guter Einstieg und dann möchten wir jetzt mal ein bisschen genauer auf die ganze Geschichte eingehen, damit Sie auch wissen, worum es jetzt tatsächlich geht. Das TÜV Süd Brandschutz geben. Wo kommt das Ganze her? Prinzipiell, ganz kurz, möchten wir mal auf die TÜV Süd Akademie eingehen. Also der TÜV Süd ist ein sehr großer Konzern. Wir innerhalb des TÜV Süds von der Akademie kümmern uns um die Aus- und Weiterbildung, wirklich sehr großflächig. Ähm, wie man jetzt hier auf der Folie ganz gut sieht, ich möchte gar nicht auf jede Zahl genau eingehen, nur so mal auf die wichtigsten mit 200.000 Teilnehmern jährlich zum Beispiel und über 600 Seminarthemen. Wir beschäftigen dafür 2.300 Trainer und gehen immer mehr auch in die Richtung Digitalisierung, Online-Themen äh, und da jetzt heute mal ganz spezielles Brandschutzthema mit dem Brandschutz geben. Wir haben ein sehr breites Portfolio, was das Ganze betrifft. Heute mal ein bisschen spezifischer. Das ist mal so eine Übersicht, wo die TÜV Süd Akademie sehr stark schon aufgestellt ist, wo wir unseren Fokus haben. Ganz speziell jetzt natürlich Nachhaltigkeit kommt immer mehr. Brauchen wir gar nicht genau drauf eingehen. So, wie gehen wir jetzt mit dem Brandschutzthema denn in die ganze Online-Thema rein? Immersive Trainings beim TÜV Süd. Was bedeutet immersiv? Immersiv bedeutet alles, was man in einer anderen Realität macht als in der wirklichen Realität, also unter der Brille als Serious Game, als 360-Grad-Tour. Ähm, heute beschäftigen wir uns mit einem Serious Game. Serious Game äh, ist das Ganze mit Gamification angereichert und dass man das Ganze explorativ erlernt und explorativ ähm, herausfindet, wo man wo was aufpassen muss, speziell bei so einem sehr sensiblen Thema wie dem Brandschutz. Ähm, und dann hätte ich auch gleich mal die, die erste Frage an meinen Kollegen Matthias. Ja. Welche Probleme löst denn das brandschutz ganz speziell? Ja, also wir haben mit dem brandschutz die Möglichkeit, äh, virtuelle Umgebungen nachzubilden, ähm, die man bei einer Schulung im Prinzip nicht so zur Verfügung haben kann. Ähm, nicht an jedem Schulungsort wird es entsprechend ähm, alle Einrichtungen im Brandschutz geben. Und wir haben hier also verschiedene Einrichtungen geschaffen als virtuelle Welt, eine Industriehalle, eine Shopping Mall mit Technikräumen, mit einer gewerblichen Küche, mit einer Versammlungsstätte, sprich ein paar Kinosälen. Und ähm, dort finden sich dann diverse Brandschutzmängel. Die muss der Spieler an der Stelle finden. Und ähm, damit bringt man also etwas mehr Praxis in die Ausbildung. Der zukünftige Brandschutzbeauftragte oder Fachplaner kann hier lernen, wie man Mängel findet, aufdeckt und entsprechend ähm, dann die Sachen, ähm, worauf man achten muss. Ähm, da gibt es also dann auch ein Feedback-System, da gibt es dann auch noch ein paar kleine Herausforderungen, da gibt es ein Feuerteufelchen, 
was entweder hilft oder knifflige Fragen stellt. Und so wollen wir im Prinzip den Teilnehmern das spielerische Lernen von Brandschutzfachwissen ermöglichen. Jetzt sind wir bei der Südakademie ja ähm, in dem Thema XA sehr mhm. weit schon drin, mhm. mit ganz vielen Themen. Genau. Wie ist denn die Idee zu dem brandschutz jetzt speziell entstanden? Ja, wir haben, wir haben äh, natürlich nicht mehr nur die ältere Zielgruppe, die in der Regel äh, schon viele Jahre Berufserfahrung hat, sondern auch junge Zielgruppen, die wir mit digitalen äh, Geschichten abholen wollen. Und, ähm, und außerdem wissen wir, dass spielerisch Lernen mehr Spaß macht, dass das unterstützt, dass das im Kopf bleibt. Und ähm, ja, und dann hatten wir die Idee, wir machen ein Game, weil wir sowas auch in anderen Bereichen schon gesehen hatten. Und äh, dann hat sich ein Team bei uns zusammengefunden und wir haben überlegt, ist das machbar? Wir haben eine Agentur ähm, gefragt, ob sie das für uns realisiert. Und ähm, ja, dann haben wir gestartet. <lacht> Ging ganz schnell dann. Ja. Genau, wie ist denn das jetzt ganz genau aufgebaut? Du bist ja, ja jetzt der genau. Produktverantwortliche auch ja. für das ganze Thema. Ja. Also wie ist denn das, das Spiel jetzt aufgebaut? Also ich bin der fachliche Produktverantwortliche, ja. um das vielleicht noch äh, zu erwähnen. Also ich habe die, die Welten mitentwickelt, die man dort im Game sehen kann. Ich habe die Fragen entwickelt, ähm, die Dialoge und ähm, habe also da das Fachwissen eingebracht. Die Kollegen vom Medienmanagement haben die technische Seite realisiert. Ja, wie ist es aufgebaut? Man startet in einer Shopping Mall, einem Buchladen und ähm, bekommt dort zunächst einmal vom Feuerteufelchen äh, die Aufgabenstellung genannt. Das Feuerteufelchen sagt, unser Brandschutzkonzept ist weg, finde es wieder. Und dabei muss ich die ganzen Objekte, Teilobjekte begehen. Das kann ich dort im Spiel machen und ähm, da muss ich Fehler finden und hin und wieder stellt sich das Feuerteufelchen vor mich und stellt Zusatzfragen. Ich stelle die aber auf eine freundliche Art. Am Ende, wenn, wenn man es nicht richtig weiß, lernt man es dann bei der Gelegenheit auch. Das Feuerteufelchen verrät auch mal eine Lösung und ermuntert einen da zu lernen, zu probieren. Man kann das immer wieder spielen. Die Fehler sind immer mal anders gewichtet, also tauchen an verschiedenen Stellen auf und äh, gibt es jedes Mal dann neue Fehler, äh, die einprogrammiert sind, also wechselweise per Zufall. Und äh, wir können vielleicht mal auf der nächsten Präsentation, yep. genau, hier sieht man dann, wenn ich irgendwelche Objekte, die ein Problem haben könnten, wie zum Beispiel dieser Druckknopfmelder, dann leuchten die grün. Es kann aber auch sein, der Druckknopfmelder ist in Ordnung. Also es ist nicht gesagt, dass er jetzt kaputt sein muss. Dann kann ich den anklicken und kann dann im Prinzip, wie man hier sieht, Lösungen anklicken. Wenn ich falsche Lösungen anklicke, ist es natürlich ein Fehler. Wenn ich die richtige Lösung angeklickt habe, erscheint zum einen ein, ein Tonsignal und ein paar Funken sprühen. Und am Ende in der Auswertung wird das auch als richtig gelöst dann erkannt. Es gibt also am Ende dann auch eine Auswertung. Vielleicht mal das nächste. Genau. Du hast jetzt die ganze Zeit vom Feuerteufel gesprochen. Ja, genau. Wer ist, Wer der, ist Feuerteufel? der Feuerteufel? Der hat auch einen Namen. Das ist Flicker. Und der kleine Flicker ist, ist nicht ganz so böse. Der spielt zwar gerne Streiche, aber in erster Linie fordert er den Lerner heraus, fragt ihn knifflige Fragen und äh, hilft ihm aber auch bei der Lösung. Und äh, ist an sich eine recht lustige Gestalt, der auch ein bisschen bisschen Freude macht in dem Game und ähm, ja, es soll also auch Spaß machen, ähm, er unterstützt euch auch beim Game und ähm, ja, außerdem kann ich sehen, wo er sich gerade aufhält, ich habe hier eine Übersichtskarte, auf der ich sehe mit dem Symbol, da ist der Feuerteufel, denn ich muss ihm genug Fragen beantworten, dass ich am Ende auch das Brandschutzkonzept ähm, finden und auslösen kann. Ähm, um die große Challenge am Ende zu lösen. Okay, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sind ja schon sehr weit, ja. was wir alles anbieten, auch in unserem XA-Bereich. Was ist denn weiter noch so geplant? Kannst du dazu was vielleicht, sagen? Vielleicht komme ich nochmal auf einen anderen Punkt zurück. Wo gibt es das Game? Das ist vielleicht an der Stelle ganz wichtig. Genau. Also, 
Dieses Game ist ein Service für unsere Teilnehmer in der Brandschutzbeauftragtenausbildung, in der Fachplanerausbildung, in der Fortbildung von Fachplanern, Brandschutzbeauftragten und kann gegebenenfalls auch bei Brandschutzhelferausbildungen mitverwendet werden. Und für diese Zielgruppen ist es schon ähm, perfekt. Es ist beliebt und ähm, unsere Teilnehmer bekommen das für ein Jahr, bei der Seminarteilnehmer bekommen sie für ein Jahr eine kostenfreie Lizenz. Und wer zum Beispiel dann zur Fortbildung kommt, bekommt es nochmal äh, wieder kostenfreie Lizenz. Also kann man durchaus aufmuntern, kommt zu uns zur Fortbildung, dann bekommt ihr das Game. Ähm, es gibt auch eine Möglichkeit, das als Firmenlizenz zu kaufen. Ähm, da ist dann mein Kollege der Ansprechpartner. Ähm, aber generell bekommen es unsere Teilnehmer, deswegen ist es auch das Thema Service. Und geplant ist tatsächlich, das noch ein bisschen weiterzuentwickeln, noch ein paar schwierigere Aufgaben, zum Beispiel für Fachplaner und Fachbauleiter einzubauen ähm, und äh, vielleicht weitere Szenarien und Details zu entwickeln, mit denen wir dann auch noch äh, ja, ein bisschen Abwechslung noch mehr reinbringen kann. Also Weiterentwicklung ist auf jeden Fall geplant. Und äh, ja, bis dahin haben uns zumindest unsere Brandschutzbeauftragten und Fachplaner in der Ausbildung viel Freude dran. Sehr gut. Du hast gerade schon gesagt, wo wir das Ganze auch anbieten, also auch als jetzt zum ja. Beispiel Firmenlizenz. Ja. Deswegen gehe ich jetzt mal auf ein kleines bisschen auf das Produkt Ivy vom TÜV Süd ein. Und zwar ist Ivy die, das Produkt, was sich um alle XR-Themen kümmert, wie jetzt zum Beispiel auch das brandschutz ähm, Warum Ivy? Das gibt es erst seit diesem Jahr. Wir hießen vor xr akademie das Problem war allerdings, wenn man XA Academy googelt, dann ist man überall hingekommen, nur nicht zu uns. Und Ivy ist zugegebenermaßen, man sieht schon ein bisschen am Logo, einfach auch ja, cooler. Ist ein bisschen mehr sexy als jetzt nur XA Academy. Aber warum machen wir das? Warum kümmern wir uns da jetzt so extrem um diese XA Themen? Wir halten uns da an unsere fachlichen Themen, also alles, was wir bei uns in der Akademie als Seminar schon anbieten. Historisch gewachsen natürlich viel im Thema Arbeitssicherheit, Sicherheitstechnik zählt am Ende das brandschutz natürlich auch mit dazu. Und diese ganzen Seminare, die wir schon anbieten, die reichern wir mit XA-Themen, mit VR-Themen, mit Serious Games, mit 360-Grad-Anwendungen an. Bis hin sogar zu einem vollkommen anerkannten Praxisersatz. Das heißt, wir haben Anwendungen bei uns im Portfolio, wo man eine komplette Praxis, eine Ausbildung unter der VR-Brille machen kann. Das ist von der BG, Berufsgenossenschaft, und von der DGOV anerkannt. Also wurde ich auch vollkommen rechtssicher. Daran müssen wir uns halten. Wir sind schließlich der TÜV, ganz klar. Und das ist hier nochmal ein bisschen auf den Punkt gebracht. Arbeitssicherheit steht jetzt leider ganz unten. Ich hätte es eigentlich lieber ganz oben stehen, weil das ist unser absoluter Fokus. Und natürlich, wie ich es gerade gesagt habe, die geprüften Inhalte. Also alles, was wir fachlich eh schon da haben, was schon geprüft ist, was funktioniert, das nehmen wir mit in die XR-Welt, also in die VR-Welt, in die Serious Games etc. Die Vorteile liegen dadurch klar auf der Hand, weniger Kosten, also speziell wenn ich um Praxis spreche und man ist flexibler. Es gibt Praxistrainings, da müssen externe Geräte angemietet werden, LKWs, Kräne, wie auch immer, das muss man dann natürlich nicht mehr machen, ein immenser Vorteil. Wir haben schon über 4.000 Teilnehmer jetzt intern über VR geschult, in den unterschiedlichsten Themen, seit 2017 ungefähr. Und das, was extern gemacht wird mit unseren Unternehmenslizenzen, ist da noch gar nicht mit drin, weil das können wir gar nicht so genau tracken. Also es sind auf alle Fälle, wenn man es in Summe sieht, für Ivy schon weit, weit über 4.000 Teilnehmer, die unter der VR-Brille oder mit einem Serious Game geschult wurden. Was heißt denn Ivy eigentlich? Vielleicht hat der eine oder andere sich das schon gefragt. Das ist eine Abkürzung für Immersive Virtual Expert Experience. Also alles reingepackt in das eine Wort, was nur geht. Und das alles, was man jetzt sieht, haben wir bei uns in Ivy schon als virtuelle Lösung parat. Ja, also Brandschutzgame, Elektrothemen, wir haben es mal ein bisschen aufgeklustert in die einzelnen Themen, dass man sieht, wo alles so ein bisschen beheimatet ist und wo wir schon stark sind. E-Mobilität und chemische Sicherheit ist ein Fokusthema von uns. Da wird weiterhin ausgebaut. Arbeitssicherheit sieht man eben schon viel. Elektrotechnik schon sehr viel. Das ist jetzt eine Mischung aus 
VR, 360 Grad und Serious Games. Es gibt einige Anwendungen, die kann man sowohl als auch nutzen. Das ist dann immer ein bisschen abhängig von dem, was man eben möchte. Wie Vielleicht kann ich hier noch ja. ein paar Beispiele noch mit anfügen. Wir haben also auch zum Teil 360-Grad-Szenarien. Elektrotechnik hat der Kollege gerade angesprochen. Da bieten wir für die Schaltbefähigung, Mittelspannungsanlagen, Übungsmöglichkeiten an. Das ist insofern wirklich sehr interessant, weil zum einen muss ich nicht in eine Schaltanlage gehen, zum anderen habe ich auch die Gefahren einer realen Schaltanlage nicht. Das heißt also, wir reden hier von, von einer Hochspannung von 1 Kilovolt bis 30 Kilovolt. Und das ist zum Üben, kann das gefährlich sein, wenn ich da irgendeinen Fehler mache. Da könnte ja die Haftungsfrage in, im Raum stehen beziehungsweise ich kann auch Fehler machen und es entsteht ein Sachschaden. Und deswegen ist zum Beispiel auch eine Schaltbefähigung eine ganz prima Sache, mit VR-Brille entsprechend in der Schaltanlage sich zu bewegen, die, die Schaltanlage äh, zu warten und dergleichen. Also das ist wirklich eine, eine ganz tolle Sache. Oder ein Blitzschutz, ich kann auch nicht überall auf die Dächer steigen. Blitzschutz gibt es genauso, ein 360-Grad-Szenario. Also das ist dann so... Ähm, in einigen Bereichen die 360-Grad-Szenarien. In anderen Bereichen wiederum haben wir Sachverhalte verfilmt, wie zum Beispiel im Brandschutz bei der rauch Wärmeabzugsanlagenprüfung, RWA-Prüfung kurz, oder Brandschutzklappen, Wartung oder was haben wir noch? Brandschutztüren und Tore haben wir entsprechend noch. Und äh, Sprinkler ist noch ganz interessant. Äh, ich kann also dann entsprechend auch mit Film darstellen, wie man eine Sprinkleranlage regelmäßig prüft als Sprinklerwart. Und äh, da haben wir viel produziert. Ein bisschen sind wir natürlich auch drauf gekommen, als die Corona-Krise war. Ja. Da haben wir uns überlegt, wie bringen wir die Praxis besser zu unseren Kunden, auch zum Beispiel im äh, virtuellen Klassenraum, kurz äh, Virtual Classroom VC. Da haben wir solche Ideen vorrangig entwickelt. Aber es zeigt sich jetzt auch, wo Corona Gott sei Dank vorbei ist, dass wir das auch in den Präsenzschulungen sehr gut mitverwenden können. Da können die Teilnehmer entsprechend zusammen mit dem Trainer, mit den Filmen, mit den 360-Grad-Szenarien und so weiter üben. Und ähm, das kommt sehr gut an bei den Teilnehmern. Ja? Weil die Praxis kann auch nicht, dadurch, dass wir überregional tätig sind, nicht an jedem Standort gleich gut dargestellt werden, auch in Präsenztrainings nicht. Vielleicht steht mal keine Schaltanlage oder keine Sprinkleranlage zur Verfügung oder die Sprinkleranlage ist klitzeklein und ich kann nur einen Teil der Sachverhalte zeigen. Und in solchen Fällen sind diese, diese digitalen Tools immer hervorragend geeignet, um unsere Kunden abzuholen und ihnen das Lernen so leicht wie möglich zu machen. Und vor allen Dingen hat sich äh, herauskristallisiert, dass das nicht nur für unsere internen Schulungen, dass der Bedarf da war, ja. sondern dass eben auch der Bedarf bei den Unternehmen da war, ja. solche innovativen und neuen Lernmethoden anzuwenden. Mhm eben im Bereich Arbeitsschutz. Also man kann mhm. tatsächlich mit den ganzen Anwendungen, die wir haben, die haben den Mehrwert, dass man so oft und so lange trainieren kann, wie man möchte, ohne mhm. irgendeinen Teilnehmer, irgendeiner Gefahr auszusetzen. Ja. Und das ist das Entscheidende, wo wir als erstes immer dran denken, wenn wir in die Entwicklung einer neuen Applikation gehen. Und das zieht sich halt durch unser ganzes Portfolio. Zum Beispiel, wie gehe ich mit Elektromobilität, also mit Elektrofahrzeugen um, wenn ich genau. die freischalten muss? Ja. Elektrisch, da gibt es entsprechend auch die Sachen, 360-Grad-Szenario oder auch gerade bei ADR bzw. Ladungssicherung, ja. da gibt es auch ganz interessante Szenarien. Also unser Ziel ist, mit Hilfe dieser digitalen Tools für unsere Kunden die Ausbildung so praxisnah wie möglich zu gestalten und ähm, ja, das hat sich jetzt ganz gut bewährt und äh, nicht nur für virtuelle Schulungen, sondern eben auch für Präsenzschulungen. Und es ist erwiesenermaßen genau äh, auch so, dass die, diese Art des Lernens eine andere Art des Lernens ist, dass andere Areale angesprochen werden, mhm. dass viel mehr hängen bleibt und dass es halt ja speziell zum E-Learning zum Beispiel mhm. ein riesengroßer Unterschied ist ja. und ich viel mehr mitnehme und viel mehr behalte in jedem unterschiedlichen Thema. Und ich kann einen Fehler machen, ohne dass jemand stirbt. Ja, genau. Und dass das ich mich selber auch, nicht verletze. Das ist auch gut. Genau, dann sind wir soweit auch schon durch. Hier nochmal die drei Ansprechpartner für das ganze Thema, wenn da noch Fragen sind. Wir sind auch am TÜV Südstand den ganzen Tag noch da. Wenn jemand Fragen hat, gern zu uns kommen, noch für vertiefende Gespräche. Ansonsten auch gerne im Nachgang nochmal melden. Und dann, ja, genau. genau, sagen wir danke für die 
Aufmerksamkeit. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geschaut, aber ich glaube, gesprengt haben wir es noch nicht. Jetzt müssen wir noch erklären, was mit dem Preis aussieht. Genau, hat. genau, genau. Das ist, ja, dein, das ist, ja. dein, das ist dein, dein Preis. Also, dann. Das ist dein, wir haben den Ehre. Preis angemeldet für den Feuertrutz Award und wir haben ihn für das Game tatsächlich bekommen. Und da sind wir sehr stolz drauf, diesen Preis. Ich sage ganz bewusst nochmal wir, das sind ein ganzes Team, was dran gearbeitet hat. Ähm, meine Kollegin Viviana Dreier und ich, wir waren äh, die führenden Köpfe dieses Teams, aber auch nicht zu vergessen die Agentur Patient Zero Games, die die technische Umsetzung des Games gemacht hat und ähm, Teamarbeit, es war ein nettes Team, ein kreatives Team, es ist sehr gut gelaufen, hat alles Spaß gemacht, auch bei der Entwicklung und wir sind jetzt happy, dass wir diesen Preis noch gewonnen haben, wir haben es erst gar nicht gedacht und da haben wir uns richtig sehr drüber gefreut. Dankeschön.